എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജലാറ്റിനും ചൈന ഗ്രാസും മുട്ടയൊന്ന് ചേർക്കാത്ത അടിപൊളി ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഡിങ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് മുന്നായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതായത് പലരും ഞാൻ വീ ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാണ്ട് വീണ്ടും ഇടാനായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണുണ്ട് ദയവായി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് പുഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്യണം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കി കാരമലൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് നമ്മളിത് കത്തിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരയ്ക്ക് നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ചെയ്യണത് നമ്മളിത് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലാണ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബ്രെഡാണ് ആവശ്യം ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എട്ട് പീസ് ബ്രെഡാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റാവുന്നതാണ് ഞാനപ്പോൾ എട്ട് പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അരുക് വച്ചൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം എട്ട് പീസ് ബ്രെഡും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ജാറിലേക്ക് ഇട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫൈനായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പൊടിക്കുമ്പോൾ ജാറിൽ ഒട്ടും വെള്ളം നനവ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം പുഡിങ്ങിലേക്കുള്ള കോൺ ഫ്ലോർ തയ്യാറാക്കണം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ആവശ്യം അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വേനൽ എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യണുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെയ്താൽ മതി കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ട പിടിക്കാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കി വയ്ക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് അര ലിറ്റർ പാൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാൽ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് അര ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ആവശ്യം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കത്തിച്ചെടുക്കണം അത് അത് നമ്മൾ തുടരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കുറച്ച് നേരം ഇളക്കണ സമയത്ത് ഇത് തള വരും ഫസ്റ്റ് തള വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തീ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് സ്ലോവിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലോർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അടിയിൽ സ്വല്പം അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നന്നായി ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഏറ്റവും സ്ലോവിൽ വേണം ഇടാൻ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിക്കാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ലോവിൽ വേണം ഇടാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് തിക്കാവും കണ്ടല്ലോ ഇത് തിക്കായി തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊ
കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്രെഡ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോറും ബ്രെഡും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള പുഡിങ്ങാണിത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്കത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തിരുന്നു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അതിന് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ ദയവായി അതൊന്ന് കാണണം ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലത്തെ വെള്ളം വറ്റാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇത് വെന്ത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ഇത് സ്വല്പം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണിത് ഇത് സെറ്റായി കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ജലാറ്റിനോ ചൈന ഗ്രാസോ മുട്ടയൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം